Всем привет! Сегодня побывали на мотополигоне, где ребята из F Motorsport тестировали свою полностью кастомную баги черного света под названием Fun Cruiser FC2000 Supersport. А чтобы тесты проходили более платформа, против FC2000 выставили синюю баги Влада Ивана Маликовых BRP Maverick Turbo 1000. BRP Maverick Turbo 1000 это скоростная баги с своеобразным турбированным двигателем. В штатной поставке установлен двигатель на 121 лошадиную силу с вариаторной трансмиссией. Подвеска тут рычажная, сдвоенная, образная. Пространственная силовая рама с двумя посадочными местами. Сухой вес стокового маврика без учета всех жидкостей составляет 634 кг. В нашем же случае синий маврик имеет форсированный движок до 220 лошадиных сил и регламентные доработки для допуска к соревнованиям. FC2000 это скоростная баги, разработанная российской компанией F Motorsport из города Фрязино. Про данную машину Эдуард Нымрин расскажет более детально в конце видео, так как является конструктором этой баги. А пока давайте посмотрим, как могут гонять две злейшие заряженные баги. Ну что, поехали! Привет, вот такая у нас крутая, не знаю, баги, это все полный кастом, вот, на ней, как видно, ездит Жданов, пилоты, Мыврин, вот, это, я не знаю, кто из них пилот, кто из них, там, кто, штурман. Обычно с этой стороны пишется, а... со стороны штурмана пишется первый штурман, ага. а потом пилот. Здесь... Ну вот, видите, я просто не профессионал да, в этих а гонках, просто... для меня это как бы новинка. Также... А, здесь Мыврин у нас да. получается первый, значит, он пилот получается, да, а Жданов, да. он у нас э, штурман. Вот такая вот сверюга, мы уже поснимали немножко, рвет она, конечно, конкретно. Кастомная машина, это э, разработка F Motorsport, то, что на дверях написано, видно, да? Э, то есть все рычаги, а. все подвеска, все это кастомное. Давай единственное, поближе подойдем. Единственное, что тюнингованное, это вот такие амортизаторы, как ригеры, да? Рей, рейгеры их называют еще. А. Это э, финляндский, Финляндия, по-моему, выпускает их. Э, точно не могу говорить, может, может быть, кто-то подправит мне в комментариях, напишите. Ну, в общем, они стоят на эту машинку где-то в районе 300 тысяч рублей. А, знаю, что из редукторов стоят BMW-шные редуктора. Есть, а ред... что, не рвет BMW-шный редуктор? Те ну, же вот... хуйносят их, что они прям отрываются. Не знаю, вот сейчас посмотрим. Тут мотор тот же, тот же Академик, да. они же, помнишь, это вырвали, типа, правую эту самую, ну, полувось, у них бэха завалилась. Там а, вес какой машины, а, здесь она ну, весит. Да, здесь, здесь поменьше. Не знаю, тонну максимум она есть, это бэха, она, ну, по три, наверное. Привода тоже какие-то кастомные. А, а? Мотор, как я сказал, от Honda двухлитровый, атмосферный. Система охлаждения, все, все, все полностью, все, все кастомное, даже коробка. Раму, и... раму тоже, да, делали? Сами? Раму тоже, сам кондуктора, все вымеряли лазером, 3D принтеры, а -а -а. в общем, все, 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 то, что можно было представить, все они делали. А, также а, как, пресговики, все пластмаски, которые вы видите на машинке, это все тоже сделали а, в одной машине. Слушай, а сколько, сколько времени занял постройка этой машины? Я, я вот сколько знаю Эдуарда Мымрина, это непосредственно тот человек, который занимается этим проектом. 
он уже ну, наверное, в протяжении лет пяти, наверное, занимается этим. А, то есть такой дол долгострой еще, да? Этот, Нет, долгострой, не, да? Только, э, не то, что долгострой. Именно вот эта машинка можно назвать долгострой, потому а что она для, готовится для соревнований. Также он выпускает машинки для повседневной жизни, для обычных обывателей, для людей э, с менее мощными моторами, с вазовскими, по-моему, 16 клапанами от Приора или от Калины. Э, они ездят ну, по сей день, то есть каждый день катаются люди и ни в чем себе не отказывают. Эта машинка просто готовится к очень серьезным ну, соревнованиям. По соревнованиям да, поэтому она такие сроки. Слушай, а что по кабине можешь сказать? По кабине здесь минимализм очень сильный, коробка передач, руль, э, три датчика показывают, которые один температуру э, двигателя, то есть охлаждающей жидкости, э, другой топливо и четвертый, не помню, что Там спидометр, да? Ну, ну такая да, все, да. Все, все, все стандарт, ковши все спортивные, да, набор, стоят? Да. Стандартный полуковши, да. Слушай, если на ней кувырнуться, она должна выдержать, да, по идее, кувыр? Конечно. Конечно, ремень. То есть все, все, так, не, да. не по конструкции пора. А, да, да, конечно, даже там по всем. Короче, требуем, ребят, и... вот такой топчик. Представься, а то мы не представили тебя. А, вот. я, меня зовут Влад Маликов. Я Еще? приехал на синей машинке. Да, синюю машинку мы сегодня тоже поснимаем. Да. Вот, да. на ней покатается а Влад. Я машинку знаю тоже много. Вот. Короче, у нас сегодня такой дрифт по жести. То есть, не знаю, наверное, даже на лед попробуем выйти. Поэтому сегодня будет топчик. Да, Влад сегодня будет тоже гонять, поснимаем. Ну, в общем, так вот, оставайтесь с нами, будет дальше интереснее. Сейчас у нас будет заезд на скорость, потестируем, как поведут себя машины именно, машины именно вот на прямой при участке. Ну что, поехали. Ну что, я могу сказать, что я проиграл, синяя выиграла. Вот. То ли это... Черные, черные баги пилот дал фору синий, то ли он проиграл старт, но походу, что просто проиграл старт. Сейчас мы еще несколько раз, наверное, заезды устроим, чтобы это все дело, так сказать, проверить окончательно. Ну что, готовы? Поехали. Ну, как видим, опять синий выиграл, что-то я, походу, проиграл второй раз. Я что-то думал, что черная машина будет намного мощнее и скоростнее. Ну что, еще один заезд. Поехали. Синий справа, черный слева. И опять синий выигрывает. Что-то они немножко под финишем затормозили, но, видимо, то ли, то ли что-то случилось, либо уже специально. Мотор красноголовый, Honda, 2 литра, К20А, Type R. Вот, мотором очень довольны. Вот, одним из важных качеств мотора является то, что э, мотор, не нужно мотор лезть э, внутрь, он работает в стоке. Mm -hmm. вот, э, у мотора достаточно хорошая эффективная система охлаждения э, по воде и по маслу. То есть здесь нет масляного радиатора, есть там масляная теплообменник масляный и грубо. это все работает стабильно это все не греется очень надежная электроника датчики мы очень всем этим довольны это вот единственное штатное да, охлаждение у него да да единственное штатное охлаждение то есть если например мы строим вазовский мотор на базе вазовского мотора обязательно там нужно масляный радиатор вешать здоровенный на масляный радиатор надо еще вешать вентилятор потому что вазовский мотор очень сильно страдает по перегреву масла вот, на Хонде проблем, проблем нету, просто нет проблем. Так, а что по подвеске скажешь? Вот по задней, например. Задняя подвеска, это трехрычажка, это трехрычажка с продольным, мощно продольным рычагом и двумя поперечными рычагами. Этой подвески уже где-то около пяти лет конструкции, мы очень довольны и, в общем-то, с ней работаем и хотим дальше работать, то есть нас она полностью устраивает по прочности, по кинематике нас устраивает. Здесь установлены наши полностью наши, нами разработанные ступичные кулаки. Вот. Ступичные кулаки, они сделаны из дюраля D16T. Вот. Хороший легкий материал, очень прочный и очень мы этим довольны. Вот. Видно также тормоза. Это задние тормоза от Grand Sport. Мы поддерживаем отечественного производителя, импортозамещение в действии. Вот. Это, а, вот эти узлы, это чисто уже ваша разработка полностью, да? Это Или что-то позаимствовано? Это позаимствовано, это редуктора от BMW X5, но с нашими доработками. Угу. 
А вот. какие доработки, если не секрет? Секрет. Секрет. Да. А, вот. а то бы сейчас все владители BMW X5 бы, наверное, клиентами стали вас. То, что у них же эти самые шуса, это самое больное место, не шуса, а вот эти вот полуоси. Их там вырывают, гонят, говорят. Но там масса большая, да? А у нас в силу того, что у нас мы машины в три раза легче, то проблем нет. Гранаты тоже BMW-шные. Палки. Э, про палки расскажу. Интересная ситуация. Эти палки делаются... Намер эти палки разрабатываются, а изготавливают э, палки... Это полуось, которая, да? Да, вал, вал привода. Вал привода изготавливает компания... Наш партнер, компания Вал Рейсинг. Э, ребята находятся в Тольятти. Угу. Вал Рейсинг, компания специализируется на изготовлении валов, они изготавливают вала там, на отечественные автомобили и делают валы под заказ. Вот. Мы с ними давно сотрудничаем, у ребят очень хороший подбор по материалам, то есть ключевым момент является качественно подобранная сталь и правильная термообработка. По бензобаку, большой бензобак 100 литров. То есть расход в гоночном режиме, в тяжелых условиях, расход у мотора порядка 35 литров 98-го либо высоту бензина. Мы используем, еще раз говорю, товарный бензин, 100 литров в бак. Что я здесь могу сказать? Да, то, что здесь дублированная система 20 топливных насоса. Здесь немножко еще пока упрощена, но мы в будущем сделаем, чтобы здесь можно переставить шланги и пересоединить фишку. И заработать второй бензонасос в случае выхода первого. Мы немножко потом доработаем конструкцию для того, чтобы переключить можно было делать тумблером из салона, то есть вообще нужно, чтобы было шланги перебрасывать и так далее. Но то не видит, вот я прям снимаю вот этот запасной насос. Вот штатный рабочий, и вот справа от него запасной. Так, что здесь еще? Здесь вот нас... это получается шаровый, да, капель? Да. Который? Не это двигается шаест... ничего? Нет, шаест стоит не повернутый. Здесь вот, э, стоят тулочки, они позволяют регулировать схождение. То есть мы, uh -huh. переставляя в тулочки, мы можем э, изменить схождение задней оси. То есть задняя ось регулируется по схождению и по э, развалу. Две, две степени регулировки. И можно еще менять ширину колеи сзади. Вот. Э, тоже могу еще рассказать. Э, настройка мотора занималась... Э, компания из города Королев R2 Racing они нам построили вот такой вот замечательный выпускной коллектор который нам сразу же на стенде дал порядка там 20 лошадиных сил плюс колеса то есть сейчас колеса мы сняли 193 лошадиных сил встроенный каркас безопасности мы видим то есть труба 50 вот дополнительно здесь вот и с каркасом и дополнительно тоже каркасы на каркас на крыше вот, сиденье, это спортивные ковши, мне очень нравится, очень удобно, это тоже, кстати, отечественная компания, делает UNP, находится в Рязани, вот, сиденье очень удобно, мы на них уже давно ездим, и, в общем, никаких проблем нету, то есть там по 8 часов в день за рулем, в гоночном режиме, все классно. Коробка передач механическая, сейчас стоит кулачковая коробка передач, которая специально разработана под эту машину, то есть кулачковая коробка передач позволяет переключаться, во-первых, очень быстро, во-вторых, можно переключаться без выжима сцепления, то есть ты используешь сцепление только при старте. Какие-то еще особенности по салону есть? Что прям интересно? Ну вот э, здесь вот панель, э, то есть все тумблеры э, выведены под крышу. Сейчас попробуем заснять. Наверное, плохо будет видно. Ну, здесь, короче, тумблер управления машины. Зажигание, старт, аварийная сигнализация, полный привод, звук, салонный свет, люстра, задняя и передняя. Тоже очень важный момент. Э, мы это момент посмотрели с вариации. Все тумблеры включаются. Вот, вот он включено, включается на себя, а выключается от себя. То есть это как бы э, инстинктивный режим паники, когда человек в случае, толчок, да. Да, в случае uh -huh. опасности человек отталкивает от себя все. То есть человек в случае опасности на себя ничего не тянет, он отталкивает. И вот, вот тумблер, они вот инстинктивно все выключаются от себя. Понятно. Вот, тоже еще могу немножко рассказать. Здесь стоит э, э, электроусилитель. Э, Калужского завода автоэлектроника. Угу. Кто-то тузил тоже ваш, получается, разработка? Да, да. Кулак это угу. тоже наша самая последняя, новейшая разработка, это наша самая большая гордость. Вот, то, что мы сумели э, совместно там с нашими инженерами спроектировать этот э, кулак, это сварной. 
вот, в котором большое количество наложенных хитростей и который позволяет вот машине быстро ехать и не ломать. И при этом он должен очень большие нагрузки. Ну, вот такая вот машина, народ. Полностью кастомный монстр, баги. Да, сегодня без поломок не обошлось, но опять же, каждая поломка это выявление слабых мест, которые инженеры доработают, в будущем эта машина уже не будет на таких вот, так сказать, детских болячках как бы вылетать с трассы. Вот, поэтому пожелаем, народу удачи разработчикам, всем, кто проектировал эту машину, строил ее с нуля, можно сказать, чтобы машина не, раба... не, не ломалась в дальнейшем, только дорабатывалась в лучшую сторону, ну и как можно чаще выиграла в всяких гонках. Да. предстоящих, будущих, не знаю. Мы им покажем, что так. Знать. Спасибо, спасибо за интервью. Огромное спасибо Владиславу Маликову и Эдуарду Мыбрину за подробный рассказ о своих гоночных баги. На сегодня на все. Подписывайтесь на канал Текберг, жмите в колокольчик. Всем удачи и пока.